兄弟，你把师傅的青松剑交给我，我跟你一块儿去献给当今的武夷亲王，那我们就有官做了。这这多么好呢！你们夫妻二人何必在这荒山野地受苦呢？啊，你这个叛徒！你忘了师傅给我们的教言。师傅，师傅已经死了，何必遵守他的遗言呢？什么行侠仗义、劫富济贫。这种行为多蠢呐、啊！做官多好啊，不劳而获，凑现成的，多幸福啊，师弟啊！来，给我！哼，你这不要脸的武林败类，我，我杀了你！陪各位大人到东厅饮酒看戏，是。恭候殿下，宋父王。各位大人，请到东厅饮酒看戏。哎，陆大人，久闻亲王殿下有一把青霜剑，能削铜断铁，锋利无比。所以人称天下第一剑。哈哈哈哈哈！各位想见识见识这把宝剑是不是？这把青霜剑，天下无敌，并且关系重大。
再说，韩总教头又不在，要是有什么差错，干爹的意思是怕有什么歹人混进亲王府来。嗯，总是要小心谨慎的好。哎，干爹，你真是太小心了。我们王府戒备森严，哪会有什么高人呢？再说，韩总教头虽然人称武林第一高手。可是我的本领也不在他之下呀，你老人家还怕什么呢？让他们见识见识天下第一名剑，也显得干爹你的威风啊。好吧，吩咐下去，命武士们内内外外戒备保护。今日新奉老夫五师寿诞，承蒙各位前来祝贺，感性之下无以奉大。这把青霜剑，乃是汉室之宝，相传吴越春秋，欧冶子花了三十年的功夫才铸造而成。自从干将莫邪沉默太武之后，天下之名剑。就只剩下了这把青霜剑。今日特请诸位鉴赏请中将军稍后。怎么，出了事了？没有事，是各位大人在鉴赏亲王的天下第一名剑。爹，是不是你说过的那把青霜剑？是的，我们等一等吧。爹，我们早来一步多好呢，也能够看见天下第一名剑了。爹，你跟他们说说，让我们先进去看看。啊、大娘，是小姐。我们先进去看看。来，哎，小姐，请你们稍候一会儿。啊，小姐，我们就等一等吧，不要太为难他们了。那我们听听可以吗？呃，呃可以，可以。大门开了，让我们先进去看看。镇边将军钟奇拜见。镇边将军钟奇率领蛟龙，吩咐下去，更衣接见。是。将军请啊，鲁大人请，钟小姐，请。只要来拜什么短命的寿啊，连把宝剑都没有看到，轻一点，给人听见多不好意思啊
你不要怕，让我来对付他。小姐，小心一点，不要紧，我才不怕呢。小生鲁天霞，今日幸会钟小姐，真是三生有幸。我不认识你、啊，我就是。亲王殿下的干儿子，人称粉面金刚鲁天霞，你不认识？不认识，你有什么意思？你说吧。<笑>听说钟小姐精通武艺，在下想跟你领教领教。啊、哦，你想跟我学学？<笑>小姐，我们走吧，你不要管我嘛。陆大人，我们小姐她根本不会什么武艺的。你不许说话，退下去。你说吧，我们怎么比？我们先要说明，要是你输了，我不会输的。哎哎哎，我问你，要是你输了呢？要是我输了。我就五体投地，拜倒在石榴裙下。小姐，要小心呐、啊！哎，不要怕，让我好好教训这个狂徒。你走开，请吧。献丑了。哼，钟小姐真是好功夫，小生不得不拜倒石榴裙下。小姐，我们该回去了吧？慢着，这位大娘贵姓名？小姐，小姐，来了。哎，已经开席了，将军那儿等着你呢。我们走吧。好。看看你用的什么暗器？是。是两颗鱼鳞片。你歇着吧，你们先上去吧。
奶娘，你说奇怪吗？我一刀没有扔中树梢，那狂徒怎么会摔下来呢？大娘，是不是你暗中帮了我一手？小姐，你是知道我不会武艺的，怎么会是我呢？那就奇怪了，是谁呢？小姐，大娘，什么事啊？将军，请小姐下去，有事商量。啊、哦，小姐，将军，请你下去。商量什么事啊？不知道啊。老爷，小姐来了啊！爹，嗯，把门关上。是。你坐下，娇儿。刚才，亲王亲自给你说媒呀。给我说媒？他要你嫁给他的干儿子，鲁天霞。我才不嫁给他呢！样子长得像个僵尸似的。我已经答应了。你怎么可以答应呢？我我不能不答应啊！你，亲王是当今皇帝的兄弟，我要是不答应，我死也不肯嫁给这个僵尸。就好了，他一定不会答应的。娇儿，你带着大娘好好的先回去，我还要留在这儿。亲王还有事跟我商量。嗯、关于你的婚事，三个月以后就成亲。
看你啊，我怕。我跟你一起睡好吗，大娘？大娘。一起睡好吗？什么人？是你，大娘？你不睡觉，到这儿来干什么？我睡不着，我怕，我想来跟你一起睡。你有这么大的功夫，怎么一直都瞒着我呢？你，你这是干什么？你收我做徒弟，这怎么敢当呢？快起来吧，师傅你不能告诉任何人。是，师傅，这就是听方剑。我把你送回家，我可能。要离开你一个时期，你上哪儿去？我要去寻找那杀父的仇人。师父，你带我一起去。师父，你先把功夫练好，到那个时候，你爱上哪儿就上哪儿。师傅，您请喝茶。嗯，你叫我什么？忘了。大娘，喝茶。以后可要小心，给别人知道了，对你对我都不好。嗯。
，你就把他引到庙后头去。顾小姐，在下特地来给你送行，不敢当，谢谢你。哦，钟小姐，我们已经是定了亲的夫妻了。谁跟你定了亲了？哎，这是你父亲亲口答应我父王的，又是我父王保的媒，这还会错吗？<笑>这是我送给你定亲的信物，特地赶来亲手送给你有何指教？这是你的吗？不是我的，我没有这东西。不是你的，那我就送给你。韩总教头，你回来了？怎么，出了什么事啊？鲁大人被人家暗算了啊、哦？要紧吗？受伤很重，总教头，你赶快去救救他吧。好。
亲王韩总教头，你回来的正好，赶快给天霞治伤。是。韩总教导，这是他发的案件。啊，亲王，那把青霜剑怎么在书房里啊？请您查看一下。啊！被人偷换了。啊！给人换了，亲王你不信？你看，这个人好大胆！哼，他知道我不在，就用这个偷龙转凤的手法盗去了青霜剑。你知道是谁盗的？我知道是谁。江龙，师傅，不要太辛苦了，早点睡吧。我还没有练完呢，我还要练。娇儿，师傅，听师傅的话，啊。六师妹，久违了。韩总教头，在这儿不方便，我们换个地方。请便。对。
正师妹，我以为你不顾我们就先走了。小人之心，你这五灵败类，卖有秋荣的无耻之徒，我要你死在师傅的青霜剑下！刘神参那把剑。师傅。师傅，我的武艺可以对付了吧？这一年来，你的功夫虽然大有进步，如果要跟武林高手比一比呢，那你还得再学几年。师傅，您还不信任我？哪天我露两手给您看看。武林之中，高手能人很多，不要只看见自己，看不见别人。我们学艺练武是为了保护自己，对付敌人。不是有了武艺就可以强雄霸道、胡作非为。是的，师傅。师傅，我说韩九重、鲁天霞、武艺亲王那些人，就是强行霸道、胡作非为。不过，我就要消灭他们。师傅，我再去练练骑马，好不好？好的，你去吧。师傅，您在这儿等我。好。你可别走远了啊！就在这附近。
怕，我是好人，你们出了什么事了？哦，呃，是九花山的强盗、呃、把我们抢劫了，连我们老爷赚回来的银子也都给他们抢走了，呃，干粮也都拿去了。那你们人受伤了没有啊？呃呃，没有，呃，一个人也没有受伤，呃，就是我们老爷给他们打了两个嘴巴子。呃，就，呃、不要怕，我去替你们把东西拿回来。我们是九华山的好汉。好汉，好汉怎么可以抢劫呢？姑娘，你是不是想管这件闲事？是的，我要你们把抢的东西还给他们。还给他们？你知道这位官员的金子银子从哪儿来的吗？从哪儿来的？不知道。不知道。<笑><笑>所以你要管这件闲事，弟弟们啊，把他也带走。给我们先生盘门亲事吧，啊，<笑>姑娘，请吧。好，我倒要会会你们的债主，他是不是三头六臂？请啊。哼。姑娘，请。等一等，二哥，他想干什么呢？哦，这位钟姑娘自以为了不起，还一定要来会会我们先生。你少废话，嗯，快叫他出来会会我。哎，轻点，我们先生正在做功课呢。做功课？哎，做什么功课？你瞧。还没完呢，要我等多久啊？他不来会我，我就会他。哎，你这个人怎么一点都不懂礼貌呢？你们懂礼貌，要我站在这儿等着？哦，不要吵，不要吵。哎，我们先生来了。在下罗义母，姑娘有何见教？你就是他们的头。愿闻教义。我以为你是什么三头六臂，原来是个酸溜溜的书生。哎，你不能乱说呀、啊！哎，来，大家都过来，我向相声的师弟请教请教。大家让开点别吓坏了这位姑娘。好，来来来来，先生先生先生，先生，好的。只要四个人就够了。退下去
现在你可以跟我学学了吧？先生，你陪陪他吧，咱们就可以拍门亲事了。请指教。你进这儿吧姑娘，你怎么也会这种暗器的？是谁教你的？是我师傅教的。啊，请问姑娘的师傅是哪一位啊？那你管不着，我不告诉你。刚才我多多得罪，我这儿向你赔礼。我还是不告诉你。哎，快把衣服还给我，我要回去了。把衣服还给这位钟姑娘。姑娘的衣服，我已经给挂起来了。挂哪儿了？喏、no.。抢来的那些银子呢？只要你说出师傅是谁，银子的事情嘛，好商量。好，那就一言为定。我的师傅叫耿六娘。耿六娘师傅，他就是九华山的寨主，呃，他一定要我带他回来见你。壮士，有什么指教？侄儿拜见六师叔。请问，令师是哪一位呀、啊？金。
自从韩九重那个叛徒杀害了谭师伯之后，你就失踪了。这几年，我们一直在寻访你的下落。这一年，多亏这位钟姑娘掩护着我，照应我。如果没有她，我早就又伤在韩九重的手下了。六师叔，你放心。这个仇是我们大家的仇，我们一定要报的。青霜剑，绝不能让他落在坏人的手里。还要多麻烦大家了。这是应该的。六师叔，我看你和师妹还是搬到我们山上去住吧，住在一起也有个照应。不然，这样很方便，邻居们对我也很好。只要你常常来看看我，就是了。我会常来看你的。在这儿吃饭吧，我们多谈谈啊。好。蛟龙，下来呀！躲起来干什么呀？快下来帮我弄饭。坐呀。好。
竟敢到王府道歉！
要等适当的时机再下手。你放心，你罗师兄是道教的要犯，他们不敢加害他们。走，我们赶过他们队伍。这个小地方有这么漂亮的美人，来，哎，喝啊！哈哈哈哈哈！哎，怎么了？嗯，美女，有出口，来出口！哇！哇！啊真有缘，又碰上了。还跟你有缘呢，呸！哎，钟小姐。就是吴柳庄了，你牵着马。里头有人吗？好，二位有什么事情吗？我们有要紧的事，请刘老英兄帮忙。谢谢。来，把马交给我。谢谢你。来，牵到后边去。罗英雄，我真要好好的感谢救你的这位英雄。我先要谢谢你老前辈，这样仗义有为。我要知道救你出险的是谁？是我师妹和她的师傅。钟姑娘，是你？你师傅是谁？家师耿六娘。就是他，我正要找他
你找他？是的，我要把青霜剑亲手交给他。孟琴，快去看看。是。五柳庄团团围住，是，快进来，快，快，走，走，哎，别围进来，走。韩总教头，嗯，你看，这是什么？朝廷逃犯躲在你的庄里，是吗？是的，有一位落难的壮士，寄住在舍下。<笑>只要老前辈把他交出来，朝廷自有重赏。朝廷重赏，老朽不敢承受。要交出这位壮士，请二位得行个方便。你的意思是不答应？只要二位不把他带走，老朽愿意跟二位结交，做个朋友。跟你交朋友？哼，所谓朋友有通才之一也。你这什么意思？那你先请我们坐下来，慢慢的谈吧。啊，请。<笑>通才之意，老前辈的意思是，瞒上不瞒下，彼此图个方便。好，我们就行个方便。我是钱也要，人也要。哎，我们就先交这个朋友吧。啊，<笑>我们是认钱不认人，五千两。怎么样？二位的意思就是要我全部的家产。嘿，要是让朝廷知道你窝藏逃犯，不要说你全部家产，就连你全家性命也难保啊！啊，<笑>好吧，我答应你，咱们一言为定。不能答应他，不要中了他们的诡计。他们这种人是不会守信义的。好吧，走，我跟你们走，你不能走。嗯嗯，姓柳的，五千两银子你可以省下了。来人呐，都给我带走。是，慢，你们问问这把青霜剑，肯不肯让你们带走？原来是你造的，你私闯王府，罪该万死。英雄，六娘，怎么，你没有？是的，我没有死，恐怕你就要死在眼前了。啊、六娘，给你的青装剑。青装剑，徒弟们，杀！啊啊你先看着试试。让我来。哼，你们
父子俩狼狈为奸，害死我父亲。这笔账我们算一算，来吧。救了，让他去。刘老英雄，都是我连累了你，在下莫齿难忘。除暴除强，原是我们武林中人分内之事，区区家财算得了什么？我所担心的是，那个姓鲁的被他逃跑了，这样那武义亲王绝不会轻易饶过我们的。请刘老英雄到九华山暂时住下再说吧。刘老英雄，好，我也跟他们拼到底了。好。